La correcta circulación de la sangre es necesaria para que nuestro cuerpo pueda regenerar sus células, para que llegue el oxígeno a sus órganos o simplemente para gozar de una vida saludable. Desafortunadamente, muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que la circulación de la sangre en su cuerpo está alterada, por lo que no se apresuran a resolver el problema. Por eso, en Documentales Universales Sin Límites, averiguamos los síntomas con los que es posible detectar si la circulación sanguínea en tu organismo está alterada. No te muevas de tu canal y continúa viendo este video hasta el final porque te diremos 7 síntomas no evidentes que indican que tu circulación sanguínea está alterada. Pero también te enseñaremos una receta para limpieza arterial, la cual destapará las venas tapadas con colesterol, mejorará la circulación y la salud cardiovascular. Este remedio natural permitirá que la sangre circule sin obstrucción por todo el cuerpo. Antes que conozcas todo esto, si aún no te has suscrito a este canal, tómate un segundo para suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuestro contenido. Bienvenidos a un nuevo video en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. Pues bien, ¡empecemos! Como todos sabemos, el funcionamiento adecuado de los órganos y sistemas del organismo depende de la calidad de circulación sanguínea. Esta tiene la función de suministrar oxígeno y nutrientes a los órganos internos. Durante la infancia, la adolescencia y la juventud nos movemos más. Los vasos son nuevos, elásticos y limpios. Con la edad, nos movemos menos y nuestros vasos comienzan a ensuciarse. Esto se debe a un montón de factores como fumar, comer de forma no saludable, un entorno pobre, una vida sedentaria. El cuerpo humano envejece. Si eres cuidadoso, tendrás la oportunidad de vivir más de 100 años sin sufrir daños en los órganos, en las articulaciones y tu organismo funcionará de maravilla. En conclusión, Limpiar los vasos sanguíneos puede prolongar tu vida y tu salud. Síntomas de mala circulación de la sangre Número 1 Entumecimiento y hormigueo de las extremidades El entumecimiento y hormigueo de las extremidades puede ser consecuencia de distintas causas lesiones, trombos o enfermedades varicosas. Pero todas estas causas están relacionadas con una alteración de la circulación sanguínea. Si aparece uno de estos síntomas, no basta con simplemente mover bien la pierna o la mano. Número 2. Dolor y debilidad repentinos en los músculos. Presta mucha atención, especialmente cuando se trata de los músculos de las piernas. Los médicos le llaman a este síntoma cojera intermedia. Realmente la persona comienza a cojear, porque la forma habitual de andar causa dolor en la pierna. Número 3. Cambio del color de la piel. Vale la pena preocuparse si la piel adquiere un tono amarillento, pálido o azulado en algunas zonas del cuerpo, diferente del tono global. Este es otro síntoma de una mala circulación sanguínea que no puede ser ignorado por quien lo sufre. Número 4 Orinar con menos frecuencia si a los riñones no llega suficiente sangre, pronto se alterará en la persona la frecuencia de orinar y la necesidad de ir al baño se producirá cada vez menos. Una persona sana que bebe aproximadamente 2 litros de agua al día va al baño 6 a 7 veces durante la jornada. Número 5 Extremidades frías Aquí nos acordamos de una afirmación romántica, según la cual las personas con manos frías albergan un corazón caliente. Sin embargo, los médicos no comparten este exceso de optimismo y argumentan que si las extremidades permanecen frías incluso cuando hace calor, esto puede estar relacionado con una mala circulación sanguínea. Número 6 Problemas con las uñas de los pies Tal vez nadie sin un conocimiento médico podría vincular esta causa con un trastorno de la circulación sanguínea. Sin embargo, los médicos sostienen que exactamente la falta de flujo sanguíneo puede ser la causante de los problemas con las uñas de los pies. Número 7 Trastornos en la actividad sexual 
Dado que la sensación de excitación aparece debido al flujo de sangre a los genitales, los hombres y las mujeres con circulación sanguínea deficiente pueden sufrir de problemas en la cama. Para solucionarlos, no es necesario recurrir a las pastillas que refuerzan la libido, sino cambiando el estilo de vida. ¿Cómo usar ajo y limón para destapar las arterias naturalmente? Para preparar este remedio se requiere de... 3 limones 3 cabezas de ajo 3 litros de agua hervida Se pelan los ajos y se cortan los dientes en mitades Se lavan bien los limones y se cortan en trozos pequeños sin quitarles la corteza se añade agua tibia, previamente hervida, y se mezcla todo. Se distribuye la mezcla resultante en tres recipientes de cristal. Se cierran bien y se guardan en la nevera durante tres días. Pasado este tiempo, se cuela el contenido y se vuelve a dejar en el refrigerador. Los primeros días se toma una cucharada sopera de esta preparación, media hora antes de las principales comidas del día. Si el cuerpo reacciona bien, se aumenta dos cucharadas soperas también, cada media hora antes de cada una de las comidas. Y progresivamente se va aumentando la dosis hasta llegar a un máximo de 50 mililitros multiplicados por las tres comidas del día. El tratamiento dura 40 días y se puede realizar una vez al año. No obstante, la recomendación siempre es consultar con el médico para validar la viabilidad del consumo de este remedio dependiendo de las condiciones de salud del paciente. Es válido señalar que, en la gran mayoría de los casos, un trastorno de circulación sanguínea puede ser una consecuencia de errores típicos que cometemos todos los días. Para evitar este tipo de problemas, tan solo hay que seguir unas cuantas reglas importantes. Vigilar tu alimentación. Como mínimo, debes limitar el consumo de grasas trans. Hacer deporte. Según los expertos, para una circulación sanguínea saludable, una persona debería dedicar 150 minutos a la semana a realizar ejercicios aeróbicos ligeros. Tomar suculentos baños. Los baños calientes tienen un efecto saludable para la circulación sanguínea. Los estudios han confirmado que los baños calientes durante 15 minutos mejoran la función cardíaca. Dejar de fumar. Según los médicos, el 30% de las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con el tabaquismo. Las sustancias tóxicas pueden estrechar y dañar los vasos sanguíneos, lo que causará la aparición de coágulos y la alteración de la circulación. Dejar el alcohol. Cuando ya se observan problemas de circulación sanguínea, el consumo de alcohol supone un asunto controvertido. Por un lado, el alcohol impide la formación de placas en los vasos sanguíneos. Por el otro, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, apóyanos con un me gusta y compartiendo con todos tus amigos y familiares. Escríbenos en los comentarios desde dónde ves nuestros videos para saludarte y saber que lo viste completo. Muchas gracias por verlo, soy Fabiola Rodríguez, sigue viendo más en tu canal Documentales Universales Sin Límites.